Muy buenos días, de nuevo estamos en un tutorial en organización mexicana de karate tradicional Shotokan. En esta ocasión vamos a ver karate. Vamos a ver las técnicas de Empiushi, el codo, el uso del codo en técnicas básicas, en kata o en situaciones de defensa personal. Eh, las técnicas de codo en karate deportivo no existen. En un torneo está prohibido usar el codo. Lo sancionan a uno, lo pueden incluso amonestar y y hacer que pierda la pared por usar el codo. En cambio, eh, como defensa personal, el codo es un arma terrible, es un arma contundente, muy eficaz, y que por lo mismo está en casi todas las catas. Pero hay que saber buscarlo, hay que aplicarlo, hay que entender cómo lo vamos a usar. En esta ocasión nos acompaña Luis Renata Soto, una de nuestras más nuevas alumnas, ella es Cinta Amarilla. Eh, vamos a explicar la técnica y luego ella la va a aplicar para que veamos también cómo es la dinámica de la enseñanza, del de la, aspecto pedagógico, cómo debe ser enseñado, no nomás hazlo así, hazlo así, ya, no hay que llevar paso por paso a la luz. Muy bien, vamos a empezar de lo más sencillo. Luisa. Eh, supongamos que alguien te agrede y te tira un golpe a la cara, tú vas a hacer a que uque inmediatamente. Lo que arriba, que uque, ahí puedes tomar la mano, jalarme hacia ti y con tu brazo de atrás darme un codazo en la suya. Exactamente. Así que lo había pensado. ¿no? Ahora, ¿con qué guardia de combate? Sí. Y hacemos lo mismo. Con aquella mano vas a bloquear y con esta mano hacer todo eso. Tienes que hacer hacia atrás el brazo. Con esta mano bloqueo. Quiero agarrarte. Me agarra la mano y ¡pam! Oh, inmediatamente. Ahí seguiría con patada, rodillazo o un derribe. Pero vamos a verlo de nuevo. Vamos a verlo de este lado. Ya la guardia. Y supongamos que no es un golpe, es una agresión. Quiero agarrarla del cuello, quiero tomarla del hombro. Quiero agarrarla de, de la ropa, tal vez para sujetarla, lesionarla o secuestrarla. Entonces, la primera intención se ve bloqueada por el ADU. Me toma de la mano, me jala y recibe un codazo en la zona del ojo, en la zona de la sien, en la zona de la oreja. Si lo vemos aquí en Renata, esta zona es muy sensible, es mortal, un golpe aquí en la sien es mortal, un golpe aquí en la oreja también puede ser mortal porque afecta la base del cráneo, un golpe en el pómulo o en la base de la mandíbula es nocaut y un codazo en el centro de la cara va a hacer que reviente la nariz y va a, ser, va a incapacitar al oponente, lo vemos de nuevo, vamos aquí y de pronto yo trato de agarrarte y ya, me agarra la mano, cala y me la cala. Bien, eso se llama el piush. Ageuke Yoko el piush. Con la mano de atrás. Muy bien. El otro, otra manera de usar eso, hay el Kata Heian Shodan. Listo, te lo voy a contar. Kata, Kata 1. Sí, uno, dos, tres. Sí, dos. En esta parte. Blanco. Sí, marcha. Ya me. Muy bien. En esta parte. Pareciera ser que estamos bloqueando tres veces un golpe. Pero eso es ilógico. No podemos estar bloqueo, bloqueo, bloqueo. Realmente, lo que estamos haciendo ahí, en esa secuencia, es y un golpe, bloqueo y lo que hago, tomo, jalo y entro con un primer golpe a la cara y un segundo codazo a la glotis. Por acá, ¿Okay? y ahorita me lo aplicas a mí, me tiras golpe con aquella mano, uno y primero, 
uno, inmediatamente dos. Primer impacto a poco los fiel y el segundo puede ser a la acción del otro lado o glotis. Que es para desprender laringe de faringe. Y ahí provocamos una asfixia por falta de oxígeno. Vamos a verlo. Es la aplicación de la tapa. Uno que tiró el primer golpe, bloquea, agarra la mano, quiero tirarte el otro, recibo aquí. Todo el tiempo agarrando el suelo, pero se viene al cuello. Lo vemos de este lado. En la carta se presenta caminando. Lo que realmente indica es que estoy presionando, presionando para atacar. Entonces, eh, para agarrar, lo que es, me jala hacia el primero, a la siguiente. Todavía entra la bufata y para el segundo a la glotis o a la muy bien eso sería uno, otro de los usos que vemos en la casa otro como técnica de defensa personal eso lo llaman el rinoceronte con técnicas militares vendría un golpe a la cara bloqueo y el bloqueo y el a ella le puse el codo aquí por un lado en una situación real, protejo con esta y entro con la otra al centro de la cara. Y otro golpe, bloqueo con las dos manos, pero con la mano derecha, que mi izquierda me está protegiendo, con la mano derecha, él, como el cuerno de un rinoceronte, por eso se le llama así, bloqueo con las dos manos, esa se encarga del golpe, estoy protegido contra otro golpe, inmediatamente ataco con el codo, directamente a la cara. Que para ahí puedo ir a ojo, nariz o pomo. A ver, vamos a ver, simplemente. Como si te peinaras. Peña. Y el codo aquí está enfrente, los dos codos están enfrente y él. Cúbrete así. ¿Listo? Peinate y él. Excelente. Muy bien, una vez más, pero ahora sería que te, te cubres con este y con este en el acto. No está así como estás parado. Ah, ah, el peinado, pero este tiene frente. Estás aquí, estás viendo que la agresión ya viene, estoy gritando, estoy perdiendo la calle, de pronto me decido y me ciega el coraje y te ataca. Vas y viene, toda, inmediatamente. Muy bien. Otra forma que la vemos es que eh, alguien de manera sin ¡Mal! Avanzando, sí, avanzando con pure útil. ¡Is! ¡Ningo! No, nada más avanza, avanza para acá. Pure útil. ¡Is! Pero hazme pure útil. ¡Sas! Otro de útil. Otro de útil. Otro de útil. Cure buque, protección al torso. ¿Cómo, ¿Cómo vemos ahí que estemos usando esa técnica? Muy fácil, digamos que ella llega y me agarra. Es una agresión. Veo, veo que está preparando el golpe para agredirme. Ya me agarro. Esto es muy común entre hombres y también entre mujeres para atacar a una mujer. Primero la sometemos y luego empezamos a golpear. En cuanto note esta situación, si ve, pues ya me puño a un lado de la cara de ella, pero el golpe sería de paso. Para que lo veamos de este otro lado, me agarro del hombro, lo vemos en cámara lenta. En cuanto vean esta agresión, es por dentro, con el codo, quito y pelo. Inmediatamente ahí puedo tomar la ropa, jalar y voltear a la sien, mandíbula o base del cráneo con Tetsuyushi. A ver, veamos. A ver, con esta mano que quitas el codo, pero que me pegas. ¿vale? Uno, me agarro de la ropa y me jalas hacia ti y me das Tetsuyushi en la sien. Me jalas y... Mateo, vamos a verlo del otro lado. Te quitas con el codo esta mano 
pegas primero, me agarras de la ropa, me jalas hacia ti y pude buscar. Pueden ver, me está afectando la zona de cervicales o cien o mandíbula. En cualquier caso, no importa que ella sea pequeña, frágil, que no es frágil, pero si está entrenada, sabe cómo pegar y en dónde pegar, puede causar bastante daño. ¿Qué es de lo que se trata? No? Saber defenderse, salir airosos en una situación de peligro. Muy bien, eso sería ureuque. Ureuque también se ve en, en, en una técnica más avanzada como esto, golpe, bloque y el con el todo. Así es como la, es la técnica más avanzada de ureuque. Yo me con esta, bloqueo y el. Te puedo entrar a la costilla, puedo entrar a la cara. ¿Sí? En este caso, hace el golpe. Pure buque, hacia adentro, hacia adentro, pure buque. Aquí y entra. Junta todo hacia atrás y entra a la cara. Ahí. O glúteo, o glotis, o ojos, o cien. En un solo movimiento. En un solo movimiento. Que sería uno y dos. Con toda su fuerza. Bien. Hay otra técnica en Katatequi. Hay un momento en Katatequi en que llegamos aquí y se hace esto. Y se repite tres veces. En este caso viene Luisa y me agarra de la ropa. Entonces lo que voy a hacer es con la pierna de atrás derribarla pero usando mi codo. Voy antes de que pueda golpearme con aquella mano, voy a entrar en cámara lenta, no te preocupes, entro y me río. Vamos a verlo de este lado. Y el niño agarra. Así. Entonces, con la pierna de atrás. Aquella mano ya la veo que la está preparando para atacarme. Entonces, inmediatamente entro. Por este lado, como el brazo o sin tomarlo, simplemente entro, me cierro por aquí, me cierro por aquí. Bien, eso fue con un rebuque. Vamos a ver una última más que están escondidas en Catatequi también. Hay un momento en Catatequi en que llegamos y hacemos esto: junto, separo, giro y esto muy bonito, pero si no le buscamos nunca vamos a saber qué es. En realidad estamos aquí y de pronto eh, Lisa me agrede con un golpe, cambio el pie y voy a entrar con un ataque, ya sea a la cara, o al cuerpo y sal. Desestabilizando. Lo vamos a ver por este lado. Vamos a ver la prudencia por fuera y va a ser la última que vamos a ver. Me tiro el golpe, entonces cambio los pies, doy un paso, cubro y entro, girando, dándole velocidad, energía cinética al golpe. ¡Oh! Y de ahí salgo desestabilizando. O puedo hacerlo por fuera. Y el golpe, bloqueo y giro para de nuevo. Golpe en la sien. Bajo el brazo, entramos por el cuello y derribo. Pero no. ¿Eh? Lo vemos una vez más ese. Me tira el golpe, bloqueo y giro. Primer golpe a la 100. Aquí ya está fuera de combate. Puedo incluso pegar costillas y cara. Bajo. Puedo atrapar del hombro o puedo atrapar del brazo y derribar. Y ahí ¡ah! termino con el problema. Bien. Muy bien, estos están contenidos en Kata Teki, Teki Shodan, que significa el jinete de hierro. Muy bien. Hay muchísimas más. En Niyushiho existe esto, existen movimientos eh, circulares, incluso 
hay una donde se entrampa la, el brazo, se ataca con el pie y luego con el codo y que se repiten muchas caras. Pero por lo pronto vamos a dejarlos con eso para que ustedes lo vayan viendo, lo practiquen un poco y vengan para que lo veamos bien, lo entrenemos en forma. Estamos diario en Boulevard Lázaro Cárdenas, 2625, arriba de Panadería La Sevillana, a un lado de eh, Dulcería El Ángel. Es Boulevard Lázaro Cárdenas, 2625, en Nuevo Mexicali. Estamos diario, niños de 6 a 7, adultos de 7 a 9, todos los días. Y también, ahorita, aunque estamos terminando, en UABC, Centro Deportivo de la UABC. Eh, ahí estamos de 4 a 5, lunes, miércoles y jueves. Y nos pueden encontrar en YouTube, en la página Karate y Defensa Personal Urbana. Ahí nos pueden seguir, ahí estamos subiendo las técnicas de las catas y técnicas de defensa personal. Están invitados todos. Un saludo a la diputada Alicia Mariega y a Luisa Cruz por el apoyo y por la invitación. Un saludo a todos ustedes, cuídense mucho, manden en el sol, tomen mucha agua, tomen suero, coman bien, mucha fruta, mucha verdura. Necesitan levantar el sistema inmune. Cuídense mucho. Por lo pronto, nos despedimos. Chau,